Amigos, el dato oculto para la mañana de hoy en las carreras de la rinconada por la corona. Amigas y amigos, tengan todas y todos muy buenos días con el consecuente deseo que la suerte decore sus apuestas listos ya para llevarles una vez más nuestro programa tras noche y pico. Hoy con información para las carreras del hipódromo La Rinconada. Adicionalmente tendremos también los resultados de las carreras de la serie hípica que se disputarán en el hipódromo Presidente Remón de Panamá con participación absoluta de todos los ejemplares venezolanos representando a Venezuela y de una vez les deseamos muchísima suerte a todos tantos jinetes, entrenadores, propietarios de los ejemplares. Así que buena suerte para todo el equipo que integra la representación venezolana. Bien amigos, dicho esto, les recordamos también que contamos con el respaldo invaluable de nuestros queridos compañeros analistas como lo son el profesor Manuel Vázquez, Nelson Bozo Martínez, Freddy Krueger, Franklin Moleiro, el popular Carapacho, Erwin Herrera y también nuestro ahijado Wolfgang Botino, el Mar Anthony de Lipismo. Bien, llegando y cobrando, llegando y cobrando para hoy, va a correr en la primera carrera del programa el número 3, Draxler. Draxler, el número 3, este caballo viene de ganarles a los mismos ejemplares hace dos semanas y contamos con 200 metros menos en esta carrera y el caballo debe ganar de punta a punta Draxler, el 3 en la primera carrera de la tarde. Dicho esto, vamos a continuar adelante con nuestro programa. Una presentación de postes del Centro Compañía Anónima y Conéctese al Futuro Hoy, la conga rumbera, la gran rumba ambulante de Caracas y también 810 Market, su sitio favorito en la calle El Hambre de Baruta, frente a Vanesco. Así que allí están todos esperándolos para atenderle como usted bien merece. Muy buenos días tengan todos los radioescuchas de este programa, como lo es tras noche y pico la rinconada. Como siempre agradeciéndole a Jesús Oropesa, mi gran amigo, por darme la oportunidad de irme semanalmente a todos estos radioescuchas. Bueno, sí, ya desde bien temprano aquí en Arena del Hipódromo Internacional La Rinconada para tratar de llevar desde a ustedes la mejor información en las carreras de caballo. Les habla desde acá Franklin Moleiro, el popular Carapaz. Mi número de contacto 0424-423-1242. Bueno, sí, entramos en materia de las carreras. En la primera carrera, ¿dónde están los reales para hacer el 5 y 6? En la primera carrera. Se trata del ejemplar Drasler. Drasler, el conducido José Gilberto Hernández presentado por Germán Roja, el número 3, Drasler, ahí están los reales para sellar el juego del 5 y 6. Mi primera línea, en la primera válida, Binanduk, Binanduk número 8, el conducido de Joan Aranguri presentado por Ramón García, este ejemplar debe ganar muy cómodamente. Mi segunda línea, Z válida, Clásico Internacional de Caribe, viva Venezuela, viva Venezuela, Light. Tri Fratelli, Light Tri Fratelli, conducido de Irak Ortiz y presentado Ramón García. Como todos ustedes lo saben, Irak Ortiz pidió esta monta para conducirla en el clásico del Caribe. Tiene un gran concepto de este ejemplar. Y bueno, ahí está, a ligar, a ligar y apoyar el juego del 5 y 6. Bye, bye. Nos vemos en la próxima. Amigos y amigas, tengan todos muy buenos días. Te habla su amigo de siempre y para siempre, Freddy Kruger. Recuerda mi punto de contacto, Venezuela. Pero cuatro 14 8 5 4 8 9 para que tengan informaciones como señora Florencia usted sabe que era señora Florencia lo más fijo del día señora Florencia lo más fijo del día para que tengan informaciones como un clásico que clase de dividendo Madame Walking era super fija ¿eh? y la lleva que ganó segunda vale a la número 2 ¿eh? también era una lleva que también le indiqué por allí no pudimos espectacular nada por el estilo pero nos defendimos más o menos espectacular vamos hasta el domingo Dios mediante en el hipódromo no rinco nada recuerda amigo mi punto de contacto Freddy Krueger el hombre de aquel código libre la 18 18 en el punto de contacto ¿Quieres asesorarte con un elemento realmente que te va a ayudar a ganar, te va a ayudar a ganar, y no se ganan todas las semanas, es mentira, los productores que ganan todas las semanas, es mentira, eso no lo cree nadie bueno, más que ese punto de contacto 04 14 8 5 4 8 9, vamos a indicar una línea par de regalos en la, en la novalia cayó invencible, anda espectacular, fino cayó a par mejor el lote, llega a salir a marcar los parciales y ganar de extremo a extremo en la segunda del programa, y en la tercera, este número 7 MM, acorde con lote superior uso inmenso, 56 kilos, no le buscaron descargo, va a ser difícil derrotar el número 7 MM en la tercera del programa, y en el 
Francisco ese vamos a tener una línea buena la línea macha de mucho dato hablan de Brian hablan de Fantastico vamos a indicar Sweet Victory con características perdibles la velocidad le quitaron gringo la, le pusieron voz al blanco le llevan excelente en cancha vamos a ligarla con todo vamos a salir a marcar los parciales y de extremo a extremo la número 7 Sweet Victory con características imperdibles suerte Venezuela Amigos, continuamos con nuestro programa Trasnocho Hípico. Les reiteramos la invitación para que estén muy pendientes del dato oculto por la corona. Así que por la corona es el dato oculto del de 5 y 6 de esta tarde en La Rinconada. Hoy vamos a eh, referirles la hazaña que se realizó en el año 1970. Nada más y nada menos que en el clásico Simón Bolívar, el único hasta ahora empate que se ha verificado en el primer puesto, que hayan ganado dos ejemplares a la vez, como fue senador y paunero. Estos dos ejemplares eh, se trenzaron en una lucha, como van a ver ahora en el video, y escuchar en la voz de Alicán lo que aconteció durante toda la carrera, una carrera que es de verdad que es inolvidable, porque quizás, dice la, la mayoría de la gente, que quizás sea la más emotiva que se ha realizado en cualquier clásico en Venezuela. El senador era un caballo inglés que realizó campaña en Venezuela de 16 intervenciones en la pista, ganó 12. Eso por sí solo evidencia la gran calidad y categoría de ese caballo que en esa carrera precisamente corría como el gran favorito. El ejemplar que le empató podríamos definirlo como un ejemplar plebeyo porque el pobre tenía una sola actuación ganadora y después no se escuchó prácticamente más nunca nada de él porque sus intervenciones fueron muy grises y muy incoloras. Así que tan mala suerte ha tenido Paunero que nosotros consultando una página muy reputada, el caballo está prácticamente olvidado. Estuvimos buscando uno por uno de los ejemplares y no aparece en ninguna Paunero con su historia. Así que esa misma historia que nosotros estamos ignorando en este momento es la que nos puso a ignorar esa página. Bien amigos, dicho esto nosotros vamos a ir directamente para que ustedes recuerden la importancia de ese clásico, lo emotivo donde se confrontaban también una estrella del hipismo como era José Luis Vargas quien condujo al caballo senador y a Done Velarde quien montó en condición de jinete aprendiz al caballo paunero. Adelante mi equipo. Temporada de 1970. Listo, si se ordenó la partida. Bastante pareja la largada. Rápidamente el caballo Ausville por el centro de la pista y también senador a la punta a pelear por el primer lugar. Igualmente viene a tratar de no dejar escaparlos el ejemplar Betia con los Me. Igualmente el caballo All Scott. Hay hasta cinco ejemplares luchando por el primer puesto en el gran premio clásico Simón Bolívar de 1970. El norteamericano Ausville eh, domina la situación por el centro de la cancha. Betty anda segunda. En el tercero corre los B, cuarto el Scott, quinto senador, sexto Cinnamon. Seguidamente aparece el caballo ejemplo. Luego está corriendo Macanao junto con Arrecife, Rey Barón y Paraje. La, también aparece por la parte central de la cancha Matisse junto con Elenco y están quedándose en los últimos puestos el caballo. Rinconcito y Paunero Ausville adelante en el gran premio clásico Simón Bolívar del 70 el caballo Old Scott muy bien colocado va al segundo por la parte interior 22, 3 quintos los primeros 400 dominando Ausville el clásico Simón Bolívar de 1970 Old Scott corre en el segundo tercera Betia, cuarto senador quinto Cinnamon en el centro anda los B, al séptimo avanza el caballo ejemplo con Macanao, luego corre Rey Barón con Paraje, Elenco y Arrecife después Rincón con Paunero y ahora se queda Matiz en el último lugar 71, 2 quintos los 1200 metros y está dominando todavía Ausville el clásico Simón Bolívar siempre con Old Scott en el segundo y Senador en el tercero Cinnamon por dentro con los B para el cuarto y Paunero viene volando por dentro para el cuarto puesto cuando se acercan ya a la curva de los 600 metros dominando la situación Ausville pero Senador Old Scott y Paunero se le van encima Mientras tanto, mejora mucho desde el fondo para el quinto lugar, Paraje, junto con el caballo Cinnamon, dominando Senador, pero Paunero se le viene encima, Paunero, el pupilo de Ciade, dominando la situación contra el caballo Senador. Mientras tanto, en el tercer puesto está corriendo el Scott y al cuarto viene Paraje, Senador por fuera y Paunero por dentro, se escaparon los dos en la punta, la milla en 97-4, Paunero por dentro, Senador por fuera, los dos caballos. Cabeza a cabeza, Paunero dominando el clásico Simón Bolívar, senador insiste en la pelea, Paunero.
Paunero por dentro, vuelve Senador por fuera en los finales, se defiende Paunero, insiste el caballo Senador, Paunero se defiende por dentro, pasando Senador y ganó Paunero. Bien amigos, acabamos de ver ese clásico y nosotros más bien yo creo que nos eh, faltó más calificativos para resaltar esa calidad de carrera que hubo allí. Todavía la gente se pregunta cuál ganó. En realidad ganaron los dos porque el photo finish del que estuvimos hablando unas semanas atrás definió la carrera como un verdadero empate y no hubo apelación alguna porque era decisión de los comisarios absolutamente inapelable. Bien amigos, dicho esto nosotros vamos a continuar con nuestro programa con nuestros queridos analistas hípicos. ¡Adelante equipo! Postes del Centro Compañía Anónima desea a su apreciada clientela, amigos y relacionados una Navidad plena de dicha familiar y un exitoso año 2024. Y saludo para toda la gente amiga que disfruta de su espacio tras noche hípico. Nuevamente muy contento de estar llegando a través de esta potente señal con nuestra información que llega por cortesía de www.trackandraces.com la página deportiva que está marcando la diferencia, nuevo sistema de apuesta para que juegues, ganes y cobres seguro, porque Track and Races siempre te da más, en la semana de la serie hípica del Caribe estaremos informando a todos los que hagan contacto con nosotros a través del 0414 242615 directamente con Ervin Herrera. Bueno, nuestro regalo para este día domingo en la rinconada, novena competencia quinta válida, vamos a estar con el número 3, Soldado del Rey. Soldado del Rey, el que presenta Ramón García, deseándole el mayor de los éxitos a todos, levanten la mano y pónganle un mundo a este número 3, Soldado del Rey, en la quinta válida, novena del programa. Y de mi parte, mucho éxito para todos. Para tras anocho hípico les saluda Nelson Bozo Martínez agradeciendo como siempre al doctor Jesús Oropé Segaña por la invitación a su prestigioso programa. Vamos con nuestros tres regalos para hoy domingo en el hipódromo La Rinconada. Tres regalos les voy a dar. La semana pasada eh, ganaron las tres líneas eh, para nuestros clientes. Por acá abrimos dos. Samantha Girl, señora Florencia, Madame Work. Work. En la segunda carrera me agrada el 8 Invencible con Francisco Quevedo el de Humberto Correa en la segunda carrera, en la cuarta me gusta de imperdible el número 7, Kingston número 7 con Joel B. González y vamos con nuestra línea, nuestro especial en la quinta válida para el juego de 5 y 6 en distancia de 1300 metros, recuerden nuestra suscripción 0424 619 2433 0424 619 2433 vía whatsapp, nuestra cuenta en Instagram, arroba Nelson B1008. El 3, Soldado del Rey, número 3, en la quinta válida, defiende nuestra línea para este 5 y 6 de hoy en el hipódromo La Rinconada del 3, Soldado del Rey. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. Amigos, continuamos con nuestro programa Trasnocho Hípico y como es costumbre vamos a referirles una anécdota en homenaje a uno de los grandes comediantes que ha tenido nuestro país a José Díaz y la verdad es que le va a resultar insignificante, pero cuando viene la traducción de que José Díaz era conocido en el ambiente artístico y en el hípico también como José Lo, usted sabrá que es el comediante de mayor reputación en nuestro país. Ahora han salido muy buenos también, pero en aquel tiempo recordamos en el programa El Show de José Lo, que transmitía Venevisión eh, los días martes, Prácticamente se paralizaba el país para ver las comicidades de José Lo con uno en un elenco grande. Pues bien, José Lo, además de ser un gran artista, era un gran hípico, tanto que él bautizó un caballo muy bueno que tuvo en su propiedad, llamado José Lo, también le puso ese nombre, y una yegua que llamó la Campoli en homenaje a una Miss Venezuela de esa época. Una yegua muy rendidora también. José Lo era un asiduo radioescucha de nuestro programa Amanecer Hípico, el mismo que ustedes conocen a través de la historia, que trabajábamos con Héctor Alonso, que muchísimas veces se presentó en el programa para acompañarnos por ahí por el Teatro La Campiña, cuando transmitíamos ahí un negocio 
que era cliente de Héctor Alonso, eh, iba mucho José Lo, porque él tenía vinculación con los dueños de ese negocio. Y desde cuando no podía ir, entonces siempre estaba pendiente en la radio para conocer las informaciones de nuestros compañeros, los armados, Juan Pérez, Manuel Vázquez y todo, Freddy Krueger y todo el que estaba allí. Bueno, en una vez Héctor Alonso y yo nos pusimos de acuerdo para cambiar un poquito la estructura del programa. En la presentación que venía haciendo siempre por todos los años del mundo corrida, presentando las menciones de los clientes una tras otra. Una vez dijimos, bueno, vamos a cambiar la cuestión, vamos alternando la, la, las menciones de los clientes con los ejemplares retirados de la carrera. Entonces, bueno, pasó, coincidimos con José Lo en un cumpleaños de Ali Khan que se celebró en la Asociación Hípica de Propietarios en la Florida. Y cuando José Lo me vio, me llamó, ven acá, Oropesa, vamos, tengo que hablar contigo. Concha, le vale, no me eches esa broma más. Yo todos los, los domingos tengo que salir temprano con mi esposa a hacer unas diligencias por ahí. Bueno, ¿y qué tengo yo que ver con eso, José? Lo? No, vale, que es que ahora ustedes se echan más tiempo haciendo los retirados, diciendo los retirados porque los llevan combinados con las menciones. Y entonces empieza mi esposa, mira, que nos va a agarrar la hora, que si esto, que si el otro. Dame el favor de vuelvan a pasar de nuevo las menciones separadas de los retirados para que y yo pueda salir temprano de mi casa. Y eso fue, tú sabes, echando broma y echando chistes. Que, que me echó ese cuento que después se lo contó a Alicán. Es que tú sabes, tú sabes cómo son esos muchachos, chicos. Este es un homenaje a ese gran comediante venezolano, José Díaz, el popular José Lo, hermano de otra gloria de la televisión y la radio de Venezuela, como es Simón Díaz. Hasta ellos dos, que ahora están en el cielo acompañándose, nuestro recuerdo y nuestro deseo de que estén bien allá donde están pasándola de lo mejor, uno montado en el caballo viejo y el otro en el caballo nuevo que se llamaba José. Bien amigos, dicho esto, nosotros vamos a hacer un nuevo contacto con nuestros queridos analistas hípicos y en breve regresaremos con más de nuestro programa Trasnocho Hípico. 810 Market les desea una dulce Navidad en unión de sus familiares más cercanos y un año 2024 pleno de éxitos y bendiciones. Saludos al doctor López Gaña, mi hermano, un gran abrazo, le saluda Manuel Vázquez por acá para el programa Trasnocho Hípico, un programa pues con bastante acierto, vamos a indicarle un par de líneas para el programa, se trata de Dietre Fratrelli en el clásico del Caribe, creemos pues que este caballo debe ganar la competencia con un poquito de suerte, vamos a ligar a Venezuela con este caballo, el nuestro, el caballo que presenta en óptimas condiciones el entrenador Ramón García Mosquera y este caballo va a jugar pues como una línea con el jinete Irai Ortiz que ya lo conoce, lo ganó acá en Caracas y creemos pues que es la línea Little Fratelli en el Clásico Internacional del Caribe en 1800 metros en la última válida. Y me agrada un caballo en la primera válida, el Gran Rulo, para buscar un buen dividendo con este caballo, un favorito frío, me gusta a mí como, como una línea este caballo, el Gran Rulos, no le tomen en cuenta su último, tuvo eh, con rollo negado en esa oportunidad, llegó a cinco cuerpos y en esta ocasión el caballo debe anotarse la victoria con un poquito de suerte. Me gusta en línea el gran rulo presentado por Juan Carlos García. El 9 en la primera válida con características de línea para todos los amigos de Trasnocho Hípico del programa del doctor Jesús Oropés de Gaña y el nuestro en el clásico del Caribe, el número 10, Litre Fratelli. Adelante, mi hermano Jesús Oropesa. Muchísimas gracias a mi padrino Jesús Oropesa Gaña y muy buenos días, amigos hípicos que nos siguen semana tras semana por aquí, por este precioso programa, como lo es Trasnocho Hípico. Le hablan para todos ustedes el agente de Ginete, el Mark Anthony del Hipismo. Recordando mi número de contacto, el 0414-253-5406. Esas personas que quieran saber cuál es el gallo tapado, cuál es nuestro especial de lujo, nuestro regalo de aguinaldo y quieren saber cuál es el ejemplar que le tenemos para conseguir en grande, solo tienen que contactarme y marcar el 0414-253-5406. Bueno, lo volvimos a hacer la semana pasada, lo volvimos a dar, el ejemplar la de Nino, una semana arriba, es avasallante. Bueno, ya dos semanas dándole, eh, varias semanas dándole ejemplares de buen dividendo, rompe paradigma, mocón, y la de, y la de abuelo Yeye, bueno, y pare de contar todos los ejemplares que me agradan para ganar de buen dividendo. Los favoritos, los favoritos se los dije a usted y a la Gaceta, yo le doy los batacazos. ¿Para qué? Para que ustedes consigan en grande. Y así como les tiro la de Nino, les tengo 
dos ejemplares esta semana para este día domingo a la persona que se suscriban con este servidor y marquen el 0414-253-5406. Bueno, vamos con mi dos regalitos a efectuarse en el hipódromo La Rinconada este día domingo. Mi primer super recondrofío en la primera del programa, el número 3, el ejemplar Draxler, me agrada este ejemplar para ganar, para ganar de extremo a extremo con la monta de José Gilberto Hernández, ya lo conocen, un ejemplar que se entiende la maravilla con este yoke. Bueno, yo creo que de tomar la punta va a ser fuerte para que, para que lo pasen. Hablan mucho de ciclón, hablan mucho de la de Medina, el número 12, pero me quedo con este super recontrafío, el ejemplar Draxler número 3. Y nuestro segundo super recontrafío va a correr en la tercera válida para números para el juego del 5 y 6 y se trata de la número 4 Black Beauty número 4 me agrada este ejemplar con la monta de Francisco Quevedo este ejemplar me agrada para ganar ya que este ejemplar anda súper bien en cancha yo creo que para mí este ejemplar no la debe fallar y va a dejar bien parado así el estilo la de Nino el ejemplar eh, Black Beauty en la tercera válida para el juego del 5 y 6 bueno nuestra cordial invitación será para la próxima semana cuando estaremos despidiendo el 2023 para el exitoso equipo de Trasnocho y Pico recuerden que estamos por Instagram y por Youtube bendiciones y hasta la próxima semana Dios mediante vamos a ir a para la conga la conga rumbera la gran rumba ambulante de Caracas cuatro horas de música genial con DJ recorremos Baruta las Mercedes Chacao la Bollera y el Atillo Síguenos en arroba la conga rumbera y la conga piso rumbera. La conga rumbera, la gran rumba ambulante de Caracas. Amigos, vamos al el resumen acostumbrado en el final de cada programa. Vamos con el llegando y cobrando. El llegando y cobrando que referimos para el día de hoy en la primera carrera, el 3 Drasler número 3. Este ejemplar debe ganar con comodidad esta carrera, viene de ganar muy fácil. Ahora es más corta la distancia inclusive y debe obtener victoria. Draxler el 3 en la primera carrera. Y nuestros pronósticos para el 5 y 6 son los siguientes. En la segunda carrera nos gusta la yegua Briana. Esta es una yegua que lo hizo bastante aceptable. Llegó séptima pero muy cerca. Corrió y perdió con Estela Cavente, que era su compañera de cuadra, con la compañera de llave. Ya ustedes no tengo que explicarles quizás. Al director del programa sí tengo que explicarle qué es eso, pero a ustedes que son hípicos no es necesario explicárselo. Así que, y en la cuarta válida, el ejemplar Nobel número 7. Este es otro ejemplar que en su última salió en punta y faltando aproximadamente 100 metros para la llegada, se paró en seco y llegó tercero. Pero ahora van a ser 200 metros menos, lo que indica que el caballo, si resiste un poquito más, va a obtener la victoria en esta carrera. Así que Brianna y Nobel son nuestros dos candidatos para el 5 y 6 de esta tarde. Cuando íbamos a hacer el programa, nos llamaron para recomendarnos que diéramos en la cuarta carrera de la tarde al 7 Kingston. Kingston el 7. Le gusta muchísimo a nuestro querido amigo y su entrenador Miguel Cortés y vamos a acompañarlo a ligarle ese caballo a Miguel Kingston en la cuarta carrera del programa el número 7. Y el dato oculto que tenemos para hoy, vamos a ver si no se nos olvidó. Por la corona, por la corona, y lo que traduce es en la quinta válida, el 3, soldado del rey. Soldado del rey es el que va por la corona como el dato oculto en la tarde de hoy. Amigos, antes de despedirnos, quisiéramos recordarles que no lo vamos a desasistir durante... Eh, las festividades de Navidad, ya que como habrá un cese de actividades en la rinconada, nosotros les vamos a traer varias historias traducidas en anécdotas, hazañas y también estrellas del hipismo, el programa que ustedes conocen que nosotros hacíamos ya en la radio, en Radio Caracas Radio, y también vamos a hacerles unos, unos programas especiales con las carreras que ganaron los ejemplares triples coronados aquí en Venezuela. Así que, dicho esto, solo nos queda invitarles para que si les gustó el programa, no olvides darle like y dejar tu comentario que siempre será bien recibido. Recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube Trasnocho Hípico, darle like a la campanita para que recibas todas las informaciones y notificaciones que a diario nosotros publicamos. Muchísimas gracias y que la suerte decore sus apuestas.